வணக்கம் நியூஸ் தமிழின் என்ன படிக்கலாம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் நான் ஹாசனி என்ன படிக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு நம்ம இணைஞ்சிருக்கோம் டுவெல்த்து ரிசல்ட் வந்துருச்சு இப்போ அடுத்து என்ன படிக்கலாம் எங்க படிக்கிறது அப்படின்ற கேள்வி மாணவர்கள் மத்தியிலையும் சரி பெற்றோர்கள் மத்தியிலையும் சரி எழுறது அப்படின்றது இயல்பு தான் இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு விடை அளிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க அசட் கல்லூரியின் முதன்மை தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டாக்டர் முகமது ரிஸ்வான் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு வணக்கம் சார் இன்னைக்கு இவங்கள்ட்ட உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லா கேள்விகளுக்கான விடையையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட கேள்விகளை கேட்க தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் ஒன்பது ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்பது ஒன்று ஐந்து நான்கு பூஜ்ஜியம் இந்த கே இந்த எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் சார் சார் அசட் காலேஜில் என்ன மாதிரியான கோர்ஸஸ்லாம் ஆஃபர் பண்ணுறீங்க அது பற்றின ஷார்ட் இன்ட்ரோ கொடுத்துருங்க எஸ் அசட் காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை அண்டு கோயம்புத்தூர் ரெண்டு கேம்ப் ரெண்டு இடத்துல இருக்குது இங்கே ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய கோர்சஸ் எல்லாமே அதாவது உங்களுக்கு பொதுவாக ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு பி மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு பிகாம் பிபிஏ இந்த மாதிரி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ரெலவெண்ட் கோர்சஸ் இருக்கும் ஸோ அசட் காலேஜில் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய கோர்சஸ் வந்து உங்களுக்கு போத் ஒரு இன்ஜினியரிங் அல்லாமலும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸும் இல்லாமலும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் லைக் வந்து உங்களுக்கு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு இனோவேட்டிவான கோர்சஸ் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ அசட் சென்னை அண்டு கோயம்புத்தூர் ரெண்டு கேம்பஸ்லேயுமே உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் தென் சிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஏவிஎஸ்என் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தென் ரயில் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் லேண்ட் சர்வே இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸில் வந்து உங்களுக்கு டிகிரி டிப்ளமா தென் மாஸ்டர் டிகிரிஸ் ஒரு டுவெல்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணி வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யூஜி கோர்சஸ் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிஜி கம்ப்ளீட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பிஜி கோர்சஸ் லைக் எம்எஸ்சி எம்பிஏ போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா மாதிரி ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே சார் ஸோ இன்றைக்கி டுவெல்த்து ரிசல்ட் வந்துருச்சு இப்போது எல்லா ஒரு மாணவர்களும் சரி பெற்றோர்களும் சரி எழுதும்போது ஒரு ரிசல்ட் எதிர்பார்த்துருப்பாங்க நமக்கு இந்த ரிசல்ட் வரும் ஸோ இந்த ரிசல்ட் வந்துருச்சு இந்த கோர்ஸ் நம்ம போக போகிறோம் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துருப்பாங்க அந்த எதிர்பார்த்த ஒரு ரிசல்ட் வராமல் இருந்திருக்கலாம் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணணும் மாணவர்கள் என்ன செய்யலாம் எஸ் ஆக்சுவலி வந்து மார்க் பொறுத்தளவு ஹையர் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சில கோர்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு மெடிக்கல் போகிறதுக்கு நீட் கம்பல்சரி அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் ஆர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கோர்சஸ் எடுக்கிறதுக்கு வந்து பெரிய லெவலில் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனோ இல்லை மார்க் அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படின்னு ஒரு ரீசன் கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தென் மார்க்கு பொறுத்தளவு இப்போ அதிகமாக ஒரு சில மாணவர்கள் வந்து அவங்க நினச்ச மார்க் ஹை மார்க் வந்திருக்கும் இல்லை ஒரு சில மாணவர்களுக்கு வந்து பேசிக்கான ஸ்கோர் வந்திருக்கும் பட் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பொறுத்தளவு மார்க் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பெட்டரான ஜாப் வேணும் ஒரு பேசிக்கான சேலரிலேருந்து ஒரு ஹை சேலரி போகணும் அப்படின்னு விரும்பக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து ஸோ மார்க் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆக்சுவலி அவங்க வந்து அடுத்து என்ன படிக்க விரும்புகிறாங்களோ அவங்க மார்க் அப்படிங்கிறது ஹையர் ஸ்டடீஸ் அவங்க எந்த மாதிரி கோ கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நிர்ணயிக்கிறது தான் ஃபர்தராக வந்து அவங்க ஹையர் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ பேசிக்காக எடுத்துருக்கக்கூடிய மார்க் இல்லா மார்க் வந்து நமக்கு இந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வந்து தடையாக இருக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அதே மாதிரி நீங்கள் நினச்ச கோர்ஸ் தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத விட நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய துறைகள் இருக்கு ஏன்னா இப்போ நிறைய மாணவர்கள் வந்து ஒரு பி கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் கூட ஒரு பிகாம் பிபி முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் கூட அவங்க எதிர்பார்த்து படித்தது ஒரு விஷயமா இருக்கும் நம்ம இந்த பிஇ கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் குளோபல் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்தியா லெவலில் இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஒரு ஸ்டார்டிங் சேலரி இப்படி இருக்கும் இது இந்த அளவுக்கு ஒரு ஹையஸ்ட் வேல்யூ போகும்னு எதிர்பார்த்து படிச்சிருப்பாங்க பட் அது கிடைக்காமல் ஃபர்தராக வந்து வேறு மறுபடியும் ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி பார்க்கக்கூடிய மாணவர்களும் இருக்கிறாங்க அதனால் மார்க் அப்படிங்கிற நீங்க என்ன மார்க் எடுத்திருந்தாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன கோர்ஸ் அவங்க எடுக்க போறாங்க அப்படிங்கறத வந்து ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவோட எடுத்து படிக்கும் போது கண்டிப்பா சக்சஸ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பா இப்போ வந்துட்டு மாணவர்கள் யோசிப்ப
அந்த கோர்ஸை தேர்ந்தெடுக்கணுமா எஸ் அதாவது ஒரு டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஆஃப்டர் டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ஹையர் ஸ்டடிஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது என்ன மாதிரி கோர்ஸை நம்ம தேர்ந்தெடுத்தால் ஃப்யூச்சர் நல்லாயிருக்கும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஏற்கனவே முடித்த மாணவர்கள் அதாவது ஆல்ரெடி ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை வந்து ஒரு பிஇ கம்ப்ளீட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸோ வந்து ஒரு சரியான ஜாப் கிடைக்காமல் இருக்காங்க அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படிங்கும் போது இப்போ என்ன மாதிரி டிகிரி எடுத்தால் ஃப்யூச்சருக்கு சேஃப் அண்ட் செக்யூராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது தான் பட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எந்த ஒரு ஹையர் ஸ்டடிஸ்மே ஒரு உயர்கல்வியை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை வந்து அவங்க ஸ்ட்ராங்காக கன்சிடர் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் அவங்க அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஸ்கூல் வேறு படித்தது அப்படிங்கிறது வேறு ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் போய் அவங்க வந்து ஒரு ஹையர் ஸ்டடிஸ் ஒரு காலேஜ் ஆர் பாலிடெக்னிக் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வேறு அதாவது ஒரு வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஜாபை வந்து லேர்ன் பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி நிறையா மாணவர்கள் வந்து ஒரு டிகிரி எடுத்து படிக்கும் போது அந்த டிகிரியில் என்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்லேயோ இல்லை வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்கன்னா என்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட் டீச் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒரு சில மாணவர்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஒரு சில மாணவர்களுக்கு வந்து மேத்ஸ் நல்லா வரும் ஒரு சில பேர் மேத்ஸில் வீக்னஸ்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ என்ன மாதிரிலாம் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஃபார் உதாரணத்துக்கு ஒரு பிஇ மெரைன் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு பிஎஸ்சி ஏவிஏஷன் எடுத்து நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த பிஎஸ்சி ஏவியேஷனில் அந்த த்ரீ இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன மாதிரி நீங்கள் ரோலில் ஒர்க் பண்ணுவீங்க உங்கள் ஜாப் நேச்சர் எப்படி இருக்கும் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய டவுட் வந்து இதை படித்த உடனே வேலை கிடைக்குமா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தென் வந்து என்ன சேல்ரி கிடைக்கும் அதாவது ஸ்டார்டிங் சேல்ரி எப்படி இருக்கும் ஃப்யூச்சர் க்ரோத் எப்படி இருக்கும் ஓகே ஃபைன் சி ஆக்சுவலி நீங்கள் ஃபோர் சம்திங் மார்க் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் அப்படிங்கிறது அசட் சென்னை கேம்பஸ் கோயம்புத்தூர் கேம்பஸில் ரெண்டுமே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த பிஎஸ்சி ஏவியேஷனுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட் குரூப் நீங்கள் எடுத்துருக்கணும் டுவெல்த்தில் தென் ஃபிசிக்ஸ் செமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் வந்து கம்பல்சரி இப்போ அதர் குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் ஃபிசிக்ஸ் செமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் இல்லை அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒகேஷ்னல் குரூப் எடுத்து படிச்சிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பிபிஏ ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்து படிக்கலாம் இந்த பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஏவியேஷன் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ஏர்போர்ட்டுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு துறை அதாவது விமானத்துறையில் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ண முடியும் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பட் இந்த பிஎஸ்சி ஏவியேஷனில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் சிலபஸ் கவர் ஆகும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு டெக்னிக்கலாகவும் கவர் ஆகும் ஸோ அவங்க ஃப்யூச்சரில் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டெக்னிக்கல் லைனில் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறா இருந்தாலும் ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் சைடு ஒர்க் பண்ணுறா இருந்தாலும் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் ஆஃப்டர் தட் அவங்க எம்பிஏ கூட வந்து படிக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பொறுத்தவரை நாட் ஓன்லி இன் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல வெளிநாடுகளில் நிறைய உங்களுக்கு ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஏர்லைன்ஸில் நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் ஹெல்ப் லைன் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி இதே மாதிரி கேள்விகளுக்கு தொடர்பு கொண்டு உங்களோட பதில தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் நம்ம அதே மாதிரி பேஷன் அண்ட் அதுக்கான வேலை வாய்ப்பு அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் பேஷன் அப்படிங்கும்போது ஒரு சில மாணவர்களுக்கு வந்து அந்த கோர்ஸ் என்னென்னே தெரியாது பட் அந்த நேம் மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த நேம் மட்டுமே வச்சு நான் அந்த கோர்ஸ் எடுத்து செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க அதை தான் என்ன சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோர்ஸ் நீங்கள் சப்ஜெக்டில் என்னெல்லாம் படிக்க விரும்புகிறீங்க என்ன மாதிரி ஜாப் ரோல் எப்படி இருக்கும் தென் உடனே ஜா எல்லாருக்குமே இருக்கப்பட்ட டவுட் என்னென்னா இதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் வேலை வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தென் ஸ்டார்டிங் சேல்ரி எப்படி இருக்கும் அதாவது அந்த கோர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த காலேஜ்லேயே படிக்கக்கூடிய கல்லூரிலேயே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் ஜாப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி படிக்கும் போது நாளைக்கு முடிச்சுட்டு எனக்க
மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆயில் ரெஃபினரிஸ் தென் சிப் ஹார்பர் ஈவன் தோ ஏர்போர்ட் பவர் பிளான்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெரைன் இந்த மாதிரி எல்லா செக்டர்லையுமே அவங்க ஒரு ஹச்எஸ்சி ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ தென் வந்து ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுமே ஒரு கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ரிலவெண்ட்டாக படிக்கக்கூடிய ஒரு துறை ஸோ இந்த மாதிரி துறைகள் வந்து உங்களுக்கு நிறைய மாணவர்கள் வந்து ஃபாரினில் மட்டும்தான் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா இல்லை இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு இருக்க வாய்ப்புகள்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா ஜா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதாவது உங்களுக்கு டே பை டே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸோட எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டு இருக்கு ஸோ வேலை வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது ஒரு கோ அந்த மாதிரி கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஜாப் தேடும் போது கிடைக்கலங்கிற பிரச்சனை கம்பல்சரி இருக்காது இப்போ அடுத்த காலர் வந்திருக்காங்க காரைக்குடியிலேருந்து மகேஸ்வரி கால் பண்ணியிருக்காங்க மகேஸ்வரி நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்களோட கேள்விகள் என்னவோ கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க குட் ஈவினிங் வாய்ப்புகள் இருக்கு மட்டும்தான் <laughs> ஸோ அது அல்லாமல் நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் எடுத்து படிக்கும் போது உதாரணத்துக்கு வந்து எம்பிஏல ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இல்லை ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் படிக்கும் போதே என்ன ஜாபுக்காக படிக்கிறீங்க என்ன துறை என்ன துறைக்கு நீங்கள் வேலைக்கு போகிறதுக்காக நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சே படிக்கிறது அதாவது எந்த எங்கே நமக்கு ஜாப் கிடைக்கும்னு தெரியாமல் படிக்கிறதுக்கும் அந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே எனக்கு இந்த ரெலவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு ஜாப் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு படிக்கிறதுக்கும் வந்து நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ ஆஃப்டர் பிகாம் நீங்கள் வந்து எம்பிஏ ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் சார் அதே மாதிரி நம்ம ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்தியாலேயும் ஃபாரின்லேயும் எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் நம்ம அதாவது உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே நம்ம வந்து மெயினாக மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் எதிர்பார்க்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ படித்த உடனே காலேஜ் மூலமாக ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் ஜாப் கிடைக்கணும் தென் வந்து இந்தியாவில் இல்லாமல் ஃபாரின் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கணும் ஃபாரின் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் சேலரி பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் தென் ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஈவன் தோ ஏவியேஷன் ஸோ ஏவியேஷன் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் வந்து உங்களுக்கு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸ்லேயுமே வந்து அவங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே ஒரு சேஃப்டி ஆஃபீஸர் சேஃப்டி இன்ஜினியராக அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஈவன் தோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ சென்னை சிட்டியில் மட்டும்தான் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் எல்லா மெட்ரோ சிட்டிஸ்லேயுமே நடந்துகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய மெயின் சிட்டிஸ் எல்லாமே இந்த மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஆயில் ரெஃபினரிஸ் தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ இதில் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்தியாவில் மட்டும் வேலை வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இல்லை வெளிநாடுகளில் வேலை வாய்ப்புகள் அட் த சேம் டைம் சேல்ரி வந்து நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு மெயினாக நம்ம எதிர்பார்க்குறது எல்லாமே வந்து ஏன் படிக்கணும் படித்து முடித்த உடனே வந்து நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன ஈவன் தோ எந்த டிகிரியாக இருந்தாலுமே ஈவன் ஒரு எம்பிபிஎஸ் ஆர் பிஇ எனி டிகிரி எடுத்து முடித்தாலுமே நாளைக்கு வந்து நமக்கு என்னென்னா ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு மோர் தென் ஒரு ஒன் ஆர் டூ லேக்ஸ் வந்து சேல்ரி வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பேரண்ட்ஸோட எதிர்பார்ப்பு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எதிர்பார்ப்பு பட் அதாவது ஒரு சில கல்விகள் ஒரு சில துறைகள் வந்து ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி எல்லாமே அந்தளவுக்கு வந்து சேல்ரி க்ரோத் ஆகிற அளவுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகளும் இருக்குது வாய்ப்புகளும் இருக்குது பட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து எந்த கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறது அதாவது உங்களுக்கு நிறையா இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏஐசிடியில் வந்து நிறையா கோர்ஸ் லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா கோர்ஸஸ் இருக்கும் பட் நம்ம மாணவர்கள் வந்து அதிகமாக எடுக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட ஒரு நாலஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் அவங்க எடுத்து படிப்பாங்க ஸோ அடுத்த
ஓகே ஃபைன் சி ஆக்சுவலி உங்களுக்கு பிஇ நீங்கள் வந்து ஒரு பிஇ கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆச்சு எனக்கு சரியான ஜாப் எதுவும் செட் ஆகலை வேறு எதுவும் படிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுக்கு இப்போ நம்ம கோர்சஸ் ஒரு சில டிகிரி ஒரு நீங்கள் எம்பிஏ பிளான் பண்ணிங்கன்னா ஒரு எம்பிஏ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு டூ இயர்ஸ் ஃபுல் டைம் வரும் பட் அசட் காலேஜில் எம்பிஏ இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபஸ்ட் இயர் ஆன் கிளாஸ் வரும் செகண்ட் இயர் ஆன் ஜாப் வரும் ஒரு பிஇ பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மேபி நீங்கள் ஒரு சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு சூட்டபுளான கோர்ஸாக இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எல்லா ஃபீல்டுலையுமே நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ரிலவெண்ட்டாக ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் தென் ஒரு இ காமர்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கும் போது நீங்கள் எம்பிஏயில் வந்து ஒரு ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பண்ணலாம் இந்த ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நாட் ஓன்லி இன் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை மெயினாக வந்து கல்ஃப் கண்ட்ரிஸில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதில் சப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாக நீங்கள் படிப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வந்து உங்களுக்கு கஸ்டம்ஸ் லா கஸ்டம்ஸ் ப்ரொசீஜர் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் ரிலவெண்ட் இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய நாளைக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமும் கூட ஒரு ஓனாக நீங்கள் உங்களால் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்புகள் எல்லாமே நிறையா இருக்கும் இதில் கண்டிப்பாக நன்றி சார் அதே மாதிரி இப்போ நீங்க ஜாப் ஆஃபர் பத்தி நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னீங்க நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு இப்போ பொதுவாக மாணவர்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் இருக்கு எம்பிபிஎஸ் இருக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இருக்கு ஆப்வியஸ்லி பிகாம் எம்பிஏ இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் இதை தாண்டியுமே நிறைய கோர்சஸ் மாணவர்களுக்கு தெரியாம அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடான கோர்சஸ் இருக்கலாம் இல்லை எனக்கு இந்த ஒரு விஷயத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஆனால் இதுக்கு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல இப்போ ஹோப் ஸ்கோப் இருக்கா அப்படின்றதும் தெரியல அப்படின்னு நிறைய மாணவர்கள் ஒரு கேள்விக்குறியாவே இருக்கிறத நம்மால பார்க்க முடியும் நம்ம அக்கம் பக்கத்திலேயே இருக்கட்டும் நமக்கு தெரியும் என்ன படிக்கிறதுன்னு தெரியல இவ்வளோ இவ்வளோதான் கோர்சஸ் இதை தாண்டி நான் கற்றுக்கணும் அதில் இருக்கா அப்படின்றது தெரியலன்னு நிறைய பேர் கேள்விக்குறியோடு இருக்காங்க அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளோ கோர்சஸ் இருக்கு அதை எப்படி அவங்க போய் அடைய முடியும் எஸ் ஆக்சுவலி இந்த அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஒரு பிஇிலே பார்த்தீங்கன்னா ஏசிடி லிஸ்ட்டில் நிறையா கோர்ஸ் லிஸ்ட் இருக்குது பட் நிறைய மாணவர்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் சிவில் இசிஇ ட்ரிபிள் இ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இதே தான் அவங்க ரெகுலராக வந்து எடுக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அதே மாதிரி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிகாம் ஜென்ரல் பிகாம் ஜென்ரல் பிபிஏ இது மாதிரி எடுப்பாங்க பட் இந்த கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கும் போது வந்து கொஞ்சம் நமக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதாவது எதுக்காக படிக்கிறோம் இது டிகிரி முடித்த உடனே எனக்கு எங்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தெரியாமல் படிக்கிறதுக்கும் இந்த டிகிரி முடித்த உடனே எனக்கு இந்த ஃபீல்டில் எல்லாம் ஜாப் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சே படிக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஏவியேஷன் ஏர்லைன் ஏர்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் நம்ம ஒரு ஏர்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லி நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஆசை இருக்கும் பட் அதுக்கு எந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியாது ஸோ பெரும்பாலான மாணவர்கள் பார்த்திங்கன்னா ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிசைன்ஸ் டிசைனிங் ஆஃப் த ஏர்கிராஃப்டை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு துறை பட் அந்த டிகிரி முடித்த உடனே இந்தியாவில் வந்து அது ரெலவெண்ட் கம்பெனிஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது கம்மி தான் அதே மாதிரி ஃபாரினில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் பட் நம்ம ஃபாரினில் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் But at the same time, the BSc Aviation, BB Airline Airport Management, இந்த மாதிரி எடுத்து படிக்கும் போது அதில் டெக்னிக்கலாகவும் வந்து உங்களுக்கு கவர் ஆகும் அட் த சேம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்டும் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ உள்ள மாணவர்கள் வந்து ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் நம்ம வந்து ஜாப் சர்ச் பண்ணுறதை விட ஒரு ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுட்டு பல்வேறு துறைகளில் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் என்னென்ன ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணி படிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிகிரிஸ் எல்லாம் எது இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இப்போது ஃப
உங்களுக்கு ஒரு பிகினிங்லேருந்தே ஒரு ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே டே ஒன்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தேவையான கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் தென் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ஒர்க் ஷாப் செமினார்ஸ் ஈவன் தோ ஐவி இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன தான் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து கிளாஸ் ரூமில் தெரியட்டிக்கலாம் அவங்க படித்தாலும் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போய் அந்த ஒர்க்கை வந்து பார்க்கும்போது அவங்களுடைய நாலேஜ் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நல்லாயிருக்கும் ஸோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் எவ்ரி வீக் வந்து அசட் காலேஜில் ஐவி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க தென் மெயின் திங் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ஒன் லேக் சேலரி வேணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறது வந்து தப்பு கிடையாது பட் அந்த ஒரு லட்சம் எனக்கு சம்பளம் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து பேரை வச்சு இன்றைக்கி வேலை வாங்க தெரியணும் ஒரு நாற்பது பேருக்கு முன்னாடி மீட்டிங்கில் பேச தெரியணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் கம்பல்சரி ஸோ அசர்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு மெயின் திங் குவாலிட்டி தென் ஸ்டாண்டர்ட் நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் பர்சனல் டைப் தென் கொலாபரேஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி கூட கொலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய டிகிரிஸ் எல்லாமே நாட் ஓன்லி யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆஃபர் பண்ணுறது இப்போ அசட் காலேஜில் வந்து அகடமிக் சைடு மட்டும் இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குமே வி ஆர் ப்ரொவைடிங் சர்வீசஸ் வி ஆர் டூயிங் கன்சல்டிங் ஆடிட்டிங் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆல்சோ ஸோ நிறைய கனெக்ட் இருக்குது ஸோ அசட்டில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு வீக்லி ஐவி ப்ரொவைட் பண்ணுறதோ இல்லை அவங்க கோர்ஸ் முடிக்கும் போது ஃபைனல் இயரில் வந்து ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறதோ அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது கண்டிப்பா சார் இப்போ அதே மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போது நமக்கு வந்த காலர் கூட நான் பிஇ முடிச்சிருக்கேன் அடுத்து என்ன கோர்ஸ் படிக்கலாம் அப்படின்றது கேட்டிருந்தாங்க இஃப் இன்ஃபேக்ட் சப்போஸ் வந்துட்டு நான் பிகாம் முடிச்சிருக்கேன் நான் பிஇ முடிச்சிருக்கேன் அடுத்து கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஐ கான்ட் அப்படின்றச்ச அவங்க என்ன எனக்கு ஸ்கில் இருக்குது எனக்கு வந்துட்டு பிஇ முடிச்சிருக்கேன் என் கையில் ஒரு டிகிரி இருக்குது நான் எனக்கு தகுந்த வேலையை நான் இப்போ தேடணும் அப்படின்னு தேடுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க தேடுற இடம் தப்பாக இருக்கலாம் ஸோ அவங்க எந்த தே எங்கே தேடி அவங்களுக்கான அந்த ஜாப் படித்ததுக்கான ஸ்கோப்பை அவங்க அடைய முடியும் ஜாப் அடைய முடியும் எஸ் ஆக்சுவலி அதாவது வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியாவில் தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஜாப் அப்படிங்கிறது நம்ம காலேஜ்லேயே பண்ணித்தரணும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்க்குறாங்க ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் எங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்குமாங்கிறது பட் இதே நீங்கள் ஃபார் கண்ட்ரிஸ் கல்ஃப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே உள்ள படிக்கக்கூடிய ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயோ காலேஜஸ்லேயோ படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிதா முடித்த உடனே வேலை வாய்ப்புகள் வந்து காலேஜோ யூனிவர்சிட்டியோ பண்ணி தருதான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக கிடையாது பட் ஏன் அந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் உண்டான ஒரு கேப் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து மெரைன் இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த மெரைன் இன்ஜினியரிங் ரெலவெண்ட்டான இண்டஸ்ட்ரீஸ் எங்கே இருக்குது அந்த கம்பெனி எங்கே இருக்குது இன்டர்வியூ எப்படி அட்டன் பண்ணுறது எங்கே எப்படி கால் ஃபார் பண்ணுறாங்க அவங்க அப்படிங்கிற நாலேஜ் சுத்தமாக கிடையாது பட் இதை இது வந்து கோர்ஸ் முடித்த உடனே அவங்க ஜாப் சர்ச் அப்படிங்கிறத விட படிக்கும் போதே வந்து நிறையா இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்களால் கனெக்ட் பண்ணும் போது த்ரூ கேம்பஸ் ட்ரைவ் மெயினாக இன்டர்ன்ஷிப்பு இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க கனெக்ட் பண்ணி படிக்கக்கூடிய டிகிரிஸ் எடுத்து படித்தாலே அவங்க கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே இப்போ அசட் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் நம்ம நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்ட் அச்சீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டூ ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு உண்டான ஜாப் அவங்களே கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க ஸோ பேலன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் நம்ம ஒரு கேம்பஸ் ட்ரைவில் பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த எப்படி இந்த தேடலில் அவங்களால் முடியும் கேட்டிங்கன்னா படிக்கும் போதே வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி கனெக்டிங் மெயினாக இப்போ அசட் காலேஜில் வந்து எவ்ரி இயர் தே ஆர் கண்டக்டிங் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஹெச்ஆர் சம்மிட் ஒர்க் ஷாப் செமினார் அதாவது இந்த இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஷனல்ஸோட ஸ்டூடெண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணும்போது தாராளமாக இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போதே சொன்னீங்க ஐவிஸ் கான்ஃபரன்சஸ் இந்த ஒர்க் ஷாப் இந்த மாதிரிலாம் விஷயம் இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எந்த விதத்தில் நமக்கு யூஸ் ஆகும் எஸ் ஆக்சுவலி இப்போ நான் ஹச்ஆர் சம்மிட்டுன்னு சொன்னேன் இப்போ ஹச்ஆர் சம்மிட் அப்படிங்கிறது பெர் டே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு
படுத்த முடியும் கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி அவங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஷனல்ஸோடையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடையும் கனெக்ட் ஆகும்போது மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் நான் சொன்னேன் படிக்கும் போதே வந்து ஒரு டூ டூ த்ரீ மந்த் வந்து அந்த ரெலவெண்ட் கம்பெனியில் போய் அவங்க வந்து ஃபுல் டைமாக ஒர்க் பண்ணும் போது நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு உண்டான ஜாபை வந்து அந்த கம்பெனியிலே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய சூழலும் இருந்துட்டு இருக்கு கண்டிப்பா இப்போ பிகாம் பிஇ நான் ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டேன் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சது அதை நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ எனக்கு அடுத்த கோர்ஸும் நான் படிக்கணும் நான் வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அடுத்து நான் கோர்ஸும் படிக்கணும் அவங்க சில பேர் வந்துட்டு கரஸில் படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது பார்ட் டைமில் நான் ஜாபும் பண்ணிக்கிட்டு அதே டைம் நான் வந்துட்டு படிக்கவும் செய்கிறேன் அப்படி இது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை நேரில் வந்து படிக்கிறது தான் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறீங்களா எஸ் ஆக்சுவலி வந்து உங்களுக்கு இது வந்து அவங்களோட ஏஜ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கரண்ட் இயர் தான் வந்து உங்களுக்கு யூஜி முடிக்கிறாங்கன்னா ஃபர்தராக வந்து ஒரு எம்பிஏ பிளான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும் போது ஸோ அவங்க ஃபுல் டைமாக வந்து படிக்கிறது தான் இட் வில் பி பெட்டர் அதே நான் படித்து முடிச்சு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு எனக்கு ஒரு செவன் டு எயிட் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி ஒரு சரியான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கல சேலரி கம்மியாக இருக்குது எங்களால் படிக்க முடியுமா இப்போ அவங்களால வந்து ஃபுல் டைம் வர முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா சிரமம் தான் பட் அவங்களுக்கு எல்லாமே அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி பார்ட் டைம் கோர்சஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க